是断肠残。刘长乐承认了，为了谋取两府资产，杀害了梁子杰。如此贪生怕死的人，居然敢自杀！哎，再胆小的人为了钱，什么都干得出来。可是我们刚查到，他却自杀了。无巧不成书啊！该庆幸的是你和我。什么意思？玩昏头了。今天是梁子杰案第六天。凶手畏罪自杀，我们也好交差了。可是此案疑点重重，而且我们还……哎哎哎！又来了又来了！保住咱们自己的命要紧。禀二位捕头，胡茂刚才要走，被我们拦下了。什么？操！怎么一天天就你事儿多？凶手都死了，凭什么不让我走？你走一个试试啊！哎，我今天就……哎哎哎，二位二位二位！哎呀，周先生，你来的正好，你一说句公道话，连评没理。凶手都抓住了，凭啥不让我走啊？啊！吴老板，莫急，既然官差让我们留下，大不了就是耽搁几日。莫要坏了人家的规矩啊！哟，装好人是吧？两面派，我怎么就没看出来呀？你看看人家祝先生的格局啊，这么大，你就就这么一点儿。哎呀，好，你们都是好人啊，我是坏人。行，不是留下吗？我留，我钱多得很，我耗死你们！八抬大轿从我都不走。哎，慢走啊，胡老板。胡老板也是着急他的生意，二位不要计较。放心吧，祝先生。对了，还要感谢祝先生，告诉我们墙头马上背后的故事。先生之前说，你与爱人分别之时，才有了墙头马上这幅画作。可是据我们调查，这墙头马上并非梁子杰所作。不知先生是否知道真正的作者是谁？这倒真让我想起了一人，谁？梁子杰时常对我提及于他，称其天赋异禀，能让他称赞的人不多，所以我特别留意。此人名为陆思远，我与他有过一面之缘，在哪儿见过？这是在郭彦将军的府上。十年前被满门抄斩的郭彦将军吗？正是。郭彦，郭将军，绝后。我明白了。我听一个姐妹说，上次梁子杰喝多了，还说自己在万军之中七进七出，救了个遗孤，要不然郭靖就绝后了。我呸，当时不知道吗？那个可是赵子龙。二位，我先走了。哦，慢走。此人虽然有些迂腐，但也是个好人。那又如何？套套近乎嘛，说不定以后用得上。那你用你的吧，我去看看石玉婉。郭燕，夫人，刘长乐的遗书承认杀害了梁子杰，刘长乐确实是凶手。表哥杀了丈夫。丈夫暴力打骂于我，表哥贪婪，害人害己。我这是造了什么孽、啊？夫人，恕我直言，你与刘长乐还有梁子杰又何至于此呢？我与子杰早有婚约，只是爹娘嫌他们家穷，又毁了婚约。后来，爹娘看中表哥家中有钱
，就将我嫁给他。可谁料，表哥家也突然飞来横祸，一贫如洗，又再次毁了婚约。那为何，你又嫁给了梁子介呢？后来过了多年，子介他突然出现，带着厚礼前来提亲。爹娘就将我再次嫁给他，只是子杰，老爷对夫人家悔婚之事怀恨在心，骗光了世家的财产，害得夫人的父母抑郁而终，对夫人更是非打即骂。我多次想要了却残生，而不得，直到表哥投奔于我。他花言巧语将我哄骗，我才，我才与他做了不堪之事。夫人，他们是恶有恶报。巧儿，不要胡说。洛基斯，我知道，你早已看出我与表哥之事。没错，小琴就是我的乳名。现在，案情看似明了，实则很多细节都是无解。就比如，那晚刺杀夫人的黑衣人。我身居简出，几乎从未出过梁府，我不曾与人结缘啊。表哥杀了妹夫，两个人。一个自杀，一个被杀，哎呀，人伦惨剧哟！自杀都便宜了刘长乐。听方姑娘的意思，对刘长乐恨意不小啊。他死了，我很开心。人死为大，注意言辞吧。方姑娘这是为何呀？他强奸了我。方姑娘，这话深深的震撼了我。你也不必旁敲侧击了。大家直接一点不好吗？两年前，他让我帮他扬名，我不肯。我把此事告诉了梁子杰，梁子杰差点把他扫地出门。刘长乐记恨于我，将我逼家。我真是幸运呐、啊，我以为你早就上了梁子杰的床，没想到还是个处子之身。不错，不错。梁子杰不会放过你的，我无所谓啊，反正我已经把你睡到手了。再说了，我与你有了肌肤之亲，他也没脸说出去吧？刘长乐，你真是卑鄙无耻！哎呀，小宝贝儿，怎么哭得这么难过？是不是刚刚不够开心？要不要再来一次？嗯？哎，你要明白，现在是谁在掌控局面？这就是惹恼我的下场，你明白吗？嗯，不过我也不贪心的，得到你这副身体，出不出名无所谓。<笑>刘长乐，畜生，我饶不了他！现在该怎么办？这个王八蛋，我还没动手呢，他到捷足先登，污了你的身子，我一定要杀了他！畜生，梁子杰，你还是人吗？<笑>既然他都破了你的身子，我也没有什么好顾虑的。班主妹妹，不如我们也……哎呀，太急了！走开！妹妹，你不是第一次很羞耻吗？你放开我！你放开我！嘘，春宵一刻，岂不在这儿？你走吧，你我不差这一时。
来如此。畜生和禽兽都让你遇上了。那一刻，我彻底绝望了。但是我还要在梁子杰身上赚钱，便隐忍了下来。后来他染上了毒瘾，嗜赌如命，以至于沦落到要卖掉墙头马上的地步。你疯了吗？没有了墙头，马上你还是梁子介吗？我缺钱，缺钱你懂吗？我不卖画，你替我还债啊。然后呢？再让那个小丫头再帮你画一幅传世之作。你是怎么知道的？这个重要吗？梁子杰，你还真是一个道貌岸然的伪君子。既然你已经知道了，那我们可以合作。我卖画赚了钱，然后找个时机变个戏法，让他以我徒弟的身份出现。从此以后我封笔，你帮他扬名天下。但所有的利润，你得分我一半。看来你早就把退路给想好了。你也不吃亏呀、啊。不过你不用考虑，你必须跟我合作，要不然我就去报官，说那个刘长乐强奸了你，到那个时候可就由不得你了。考虑一下，嗯，小刘无耻，还有刘长乐。他一面与施玉婉暗通款曲，一面霸占着我，还处心积虑谋夺梁子杰的家产。人在做，天在看，他们两个死有余辜。方姑娘，按你这么说的话，你的嫌疑也太大了吧？蔡捕头，你尽管调查。不过关于宁儿的事，你说过，你会出钱。当然了。哦，对了。差点忘了，这是刘长乐写的药方，你看看吧。上面是给夫人的，下边是给你的。院里花草太多，对胎儿不好吧？毕竟孩子是无辜的。人间一暗。